ഇന്ന് പപ്പോൾ കിച്ചണിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു സന്തോഷമായിട്ടാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ വനിത പാചകറാണി കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഞാനൊരു റെസിപ്പി അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടി പിന്നെ റെസിപ്പി സെലക്ട് ചെയ്തു അവരുടെ അടുത്ത കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെയുള്ള എൻട്രി എനിക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് നാല് റെസിപ്പീസ് ഇനി അയച്ചു കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് അവർ പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടർ പിന്നെ മെയിൻ കോഴ്സ് പിന്നെ ഒരു കറി പിന്നെ ഒരു ഡെസേർട്ട് അപ്പോൾ വനിതയ്ക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്നൊരു ഡെസേർട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മോസ്കോ മിട്ട എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദി സ്പെഷ്യൽ ഡെസേർട്ടാണിത് ഹൈദരാബാദി സ്പെഷ്യൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വലിയ സംഭവമാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അത്രയ്ക്കൊന്നുമില്ല സാധാരണ നോർമൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എന്നും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹൈദരാബാദി ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പാൽ അര ലിറ്റർ പാലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര ലിറ്റർ പാലിന് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ കണ്ടൻസ് മിൽക്കാണ് എടുത്തത് പിന്നെ പഴം ചെറുപഴം ഒരു നാല് ചെറുപഴമാണ് ഞാൻ ഇതിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി പിന്നെ ബദാം ബദാം ഇല്ലെങ്കിൽ പിസ്ത ആയാലും മതി പിന്നെ സാഫ്രോൺ പാലിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണത് ഇനിയൊരു ചൂടായ പാനിലോട്ട് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളത് അത് ചൂടാവുന്നുണ്ട് നല്ല ചൂടായ പാനാണ് അപ്പം ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അടിക്ക് പിടിക്കും കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം ചൂടായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ പാന് ഇനിയിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പെട്ടെന്ന് അടിക്ക് പിടിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഭയങ്കര തിക്കാണല്ലോ അപ്പം അത് പെട്ടെന്ന് അടിക്ക് പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം കൈ എടുക്കാതെ നിർത്താതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം പാലൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ അര ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക പിന്നെയും പിന്നെയും ഒട്ടും അടിക്കി പിടിക്കാതെ മാക്സിമം അത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരു തിള വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പഴം ചേർക്കാനുള്ളതാണ് ഇതിലോട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് ചെറുപഴം അതായത് പൂവൻപഴമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പാലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന് നാ ഈ ഒരു അര ലിറ്റർ പാലിന് നാല് പഴം മതിയാകും അത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള പീസസ് ആയിരിക്കണം എല്ലാം അത് പാലിലോട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെന്ത് വരുമ്പം ഭയങ്കര തിന്നാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇതുപോലെ തിക്കായിട്ടുള്ള നാല് പഴം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണിത് ഇനി ആ കട്ട് ചെയ്ത പഴം നമുക്ക് പാലിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാലാണ് അതിലോട്ടാണ് ഈ പഴം ചേർത്തത് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പഴം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പാല് പെട്ടെന്ന് തിളച്ച് വറ്റി പോകും പഴം ഒട്ടും കുക്കാവുകയും ഇല്ല പഴം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവണം എന്ത് സോഫ്റ്റ് ആവണം ഈ പാലിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നല്ല പാലും നല്ല കുറുകി വരും പഴം അതുപോലെ നല്ല വെന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും പിന്നെ മാക്സിമം നല്ല പഴുത്ത പഴം തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാനിവിടെ ഇൻഡക്ഷനിലാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിരിക്കും പാൻ ഇങ്ങനെ നല്ല ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം കൈ എടുക്കാതെ നമ്മളിത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം പാല് ഓൾമോസ്റ്റ് വറ്റി കുറുകി വന്നു നല്ല ഒരു ഹാഫായി നമ്മൾ ഒഴിച്ചതിൻ്റെ നേരെ പകുതിയായി വന്നിരിക്കുന്നു ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ച ഏലക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഏലക്ക നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ഈ പാലും പഴമൊക്കെ ചേർന്ന് ആ ഒരു മിക്സിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഏലക്ക ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ ഇതിപ്പോൾ കുറുകി കുറുകി ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ദോശ മാവിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു
इष्टपड़ावरा स्टेपूट नुन मिक् कंकाइट नो फ्लम श्रद्धि फ्लम कूड़ा श्रद्धि अड़की बनान आ्लवर आ पालोटी वह कुरुगी बनान ना सोफ्टई वन अब बदाम कूड़े चेर नमेल वो एल नुरी वन इन नाइट मिक् तुशम नमुक फ्लम ऑफ इंपम कट नमुक का नम्बे दोशमा करक्ट कंसीस्टी आई वन इं अब फ्रिड फ्लम ऑफ रूम टेमपेचर आईकाम फ्रिड तणुपी इन तैयार मिक् नमुक सर्विंग बौलोट या चूड़ोड़कूत इन अब तुशम अब ना रूम टेमपेचलोट आई क नमक फ्रिडिलोट फ्रिडिल रू मणिकूर वे ना करक्ट कंसीस्टी आई वह ना तिक्न कूड़ी नम्बर योगगट कंसीस्टी आई मार अणुपी मक्सीम तुत कहानी इन नेस्ट कमु फ्रिडिलोट इं कमक इन टेस्टी अत्र सूपर टेस्ट आंबिनेशन पढ़ मिल्क मेड चेर आंबिनेशन अत्र टेस्ट कंसीस्टी कौ इन कुरुगी वन इन अब फ्रिडिल वो कुछ तिक्न कूड़ा नमें करक्ट योगगट और कंसीस्टी कमक फ्रिडिलोट मे इंप रू मणिकूर् फ्रिडिल वे तणुपी इंटर कंसीस्टी कमे योगगट करक्ट आिक्न वन अब अगर कहानी टेस्ट अब एल ट्रई नोक नेस्ट न फ्लवर कूड़े चेरब वरुद अब ट्रे